Olá, aqui é Tereza Nishi Arte. Vim trazer uma proposta para vocês de uma rosa, tá? Vou ver se eu faço o mais rápido possível para vocês pegar o jeitinho de como fazer a rosa. Espero que vocês estejam gostando do meu canal, tá? Espero que vocês estejam dando continuidade ao meu trabalho, tá? Com vocês em casa. E espero também que esteja uma, é, absorvendo alguns ensinamentos meus, tá bom? Vamos começar a pintar a rosa hoje. Espero que vocês gostem e se inscreva no meu canal, dê um like e aperte o sininho ali e vamos lá. Vamos lá começar? Aí nós vamos colocar aqui ó, o clareador, tá? O clareador tá aqui nesse godê. E vamos passar na folha, tá? Passar o clareador na, na folha, porque esse tecido aqui, ele, ele tá duplo. Isso é um tapete de banheiro. Com o verde oliva. Com o verde oliva, eu vou passar nas folhas. Tá bom? Verde oliva. Eu vou passar rapidinho aqui, ó. Aí vem de fora pra dentro, puxando, penteando nossa folha, tá? Aqui é a mesma coisa. É uma folha rápida, tá vendo? Ó, ó. Passou a tinta, puxou. E com a cor marfim, eu vou dar a luz. Com a cor marfim, eu vou dar a luz. Aqui, ó. Como é uma folha grande, ela, ela tem vários cortes aqui, ó, tá vendo? É uma folha grande. Se não tiver marfim, pode usar o branco também, tá? Aqui o centro que ficou em aberto, a gente vai passar o, o marfim com o cantinho do pincel, de, em pé, e vamos em, apoiar a tinta no pincel e vamos... Encostar aqui e puxar. Carga no pincel de tinta e puxa. Vamos passar clareador na rosa. Aqui. Não, isso aqui não é clareador, isso aqui é o é o diluente de tecido, tá? Vamos espalhar bem. Agora vamos começar. Com púrpura, vou fazer lá vermelho, bem escuro. A cor púrpura, eu vou passar... Aqui dentro do copinho da rosa. Vou passando e vou puxando. Vou penteando, fala, né? Vou penteando a rosa, o copinho da rosa.
penteando com, com a cor rosa, com a púrpura, tá? Ó, eu não vou usar duas cores, tá? Daqui já vou dar, ela vai ser, a púrpura vai ser a sombra e o branco vai ser a luz. Enquanto a tinta está úmida, eu vou começar a cortar a rosa. Já vou vir trabalhando aqui, tá? No caso aqui, ó, ó. Porque já vai mesclando enquanto ela tá úmida, tá? Eu vou começar a marcar as pétalas aqui, ó, ó. As pétalas que fica por dentro da rosa. Agora vamos pintar o outro os outros elementos que são as outras pétalas, tá? a mesma cor a gente vai puxar aqui vai fazer marcações aqui em volta puxando tá Eu vou dar uma esfumada aqui já pra fazer uma marcação do copinho, tá? Vai ficar bagunçado, mas é assim mesmo. Eu quero bastante cor aqui e aqui esfumado. Tá vendo? Esfumando não vai sumir. Não vai, su não vai sumir o a marcação do, do copo da rosa. Agora vamos vir com o branco. Tá? Vou, já vou fazer as pétalas. Ó. Puxando e penteando. Ó. Cortando a rosa. E penteando, tá? Aqui também. A gente acentua mais o branco, né? Porque o branco aqui vai ser a luz. No caso aqui, eu dou mais um corte, ó. E vamos continuar aqui, ó. Aonde tá o vazio da pétala, a gente vai trazer o branco pra dentro do vermelho, ó. Ele vem puxando, vem arrastando o pincel. Não se preocupe em fazer os cortes. Que aqui, vamos fazer logo a marcação. A marcação da rosa logo. Pra depois a gente dá os detalhes, tá? Aqui também, ó. Vamos preencher aqui e virar. Vamos... Arrastando o pincel. Aqui também, ó. Cantinho do pincel. 
Traga aqui pra fora, ó. Que eu, quero, eu quero bem clarinha aqui fora a pétala. E vamos pentear pra dentro. Agora nós vamos fazer a boquinha da rosa. Tá? No caso aqui, um pouco de, de tinta no pincel. E vamos fazer essa vírgula aqui, ó. Vamos fumando para baixo, penteando a rosa, que é o copinho da rosa, ó. Tá bom? Agora nós vamos começar a marcar essas... essas essa pétalas aqui que ficou clara, né? Devido o tecido ter puxado, né? Para refazer, né? E aqui a gente dá a marcação de tracinhos, ó. Isso aqui dá um acabamento legal na rosa. E aqui a gente dá um, mais um uma luz porque tá apagadinho, ó. Vamos agora fazer uma pétala virada aqui, ó. Vamos reforçar aqui, ó. Tá? Agora vamos dar o terminal nessa rosa. Qual o terminal? Assim, ó. Ó. tracinhos, né? Tá outro aqui. Vou dar mais uma luz aqui. Na barriguinha da rosa. Pra sobressair. Tá? Vamos fazer o pichilinho da rosa, porque ela tá bem aberta. Amarelo ouro. Eu vou com a ponta do pincel e vou fazendo o pichilinho. Com um pouquinho de marfim, a gente vem em cima desse pichilinho, ó. Do ladinho, pra não ficar muito bagunçado. Do lado do, do amarelo ouro. Só pra dar uma luz. Tá? Tem outro. Agora vamos... Deixa eu dar um, vou morrer aqui um pouquinho, que aqui ficou muito, dá umas batidinhas assim, ó, ó, vai ficar movimentado. Vamos pro caule da rosa, que é o verde oliva, que eu fiz a folha, né, é verde oliva, gente, a folha também com verde oliva. Cantinho do pincel e vem puxando.
Gente, com o marfim, eu vou dar a luz agora na minha, no meu caule da minha rosa. Bem aqui no cantinho, a gente vem puxando. Isso dá volume. Tá? Dá volume a nossa, a no, o nosso caule aqui, tá? Gente, eu peguei o cantinho do pincel com um pouquinho de, de sépia. Eu coloquei com o cantinho do pincel, com a, com, com a pontinha do pincel, eu botei um toquinho de sépia aqui pra sobressair nosso pestilo aqui da rosa, tá? Pra não ficar tão escuro, tão, tão claro, né? Agora com o marfim eu vou dar de novo, vou clarear isso. Ó, quem tiver pinta, é, pinta bolinha também pode fazer com pinta bolinha. Eu gosto de botar é, pistilinho na minha rosa. Quando ela é muito aberta, então eu gosto de colocar. Vou dar um retoque aqui. Pincel fininho, ó. E aqui também, para fechar tá? Espero que vocês estejam gostando do, das minhas pinturas. Se inscreva no meu canal, Tereza Nishi Artes, tá? Para receber mais notificações. E espero que vocês gostem dessa rosa e tentem fazer. Não tem mistério, tá? Gente, fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado. E eu, eu, eu agradeço a todos. E fico grata, tá? Com vocês. E essa rosa aqui eu vou oferecer à minha amiga Tassi, que ela pediu que eu fizesse uma rosa para ela. E tá aqui. Oferecendo essa rosa para ela, Tassi. Tá bom? Um beijo, Tassi. E até a próxima. Gente, tchau, tchau. Bye, bye. Fique com Deus. Até o próximo proposta da minha do meu canal. Tchau.